Huwag niyo pong ipilit ilagay dito sa 
accomplishing it. Now, magpapatuloy na meron pa yun yan purchases. Then 
about Simon. Oh, 
babayaran na siya. So, pag wala kayong babayaran, zero-zero ang income tax nyo, ang gagawin nila ay fine. Walang pay. Pero dito sa business tax, yung 1,050, ikofine nila siya and pay. Considered na kasi, once na binayaran nyo siya sa banko, automatic na fine na yan. Pero kung halimbawa, wala kayong babayaran, so kung paano nyo ikofine? Ang gagawin nyo lang po ay, alam nyo yung online. May naranig rinig ba kayo yung online fighting? Yung sa EBIR. Pwede po kayo magpatulok sa amin. Kasi may four quarters yan. Kung wala naman po yung babayaran, kesa pumunta po kayo sa mga computer siya para mag-file online, pwede po kayo mag-file sa bahay nyo. Basta may internet connection lang tayo. So, pupunta kayo sa www.bir.gov.ph Tapos hanapin nyo ang EBIR forms. Application to, i-install nyo at the same, at nandun kasi, once na-install mo siya, para, ano yan, electronic siya ng mga forms. Pipili ka kung anong form ang pipilakan mo. Apo. So, pag may EBIR forms ka, make sure na meron ka kong email. Email ad. Bakit? Anong ilalagay sa email address? Doon po namin isi-send yung confirmation. Di ba isi-send nyo sa amin yung pinayin yung return? So, isi-send nyo sa amin. At the same time, mag-confirm na yun yung BIR na na-receive niya na. Ang i-print nyo, ay yung return return and confirmation tapos file copy nyo na yun so pag halimbawa nagpa online kayo sa internet shop make sure na once na binayaran nyo ang ibibigay ko sa inyo etong dalawa confirmation and return minsan kasi may mga iba na confirmation ng yung dala so wala siyang paper. May sample ko mo na. Meron po akong sample ng paper kasi hindi siya EBIR. Kasi no, bilang talaga ko na na-resist ko. Confirmation. Ang return kasi, once na nag-fill up kayo dito, may option kasi doon na print. I-print nyo na before this. Hmm. So, ang return, makukuha niya dito sa sa EBIR form. Ang confirmation, makukuha niya sa email at email. Okay po. So, before you i-close ang EBIR, i-print nyo muna yung return. At the same time, sa email address mo, kunin nyo yung confirmation. Then, ipag-isa nyo sila, may copy nyo na. Okay po. Ito po ang sample na 2551Q. Nandun na nyo sa EBIR. So, ito po ang form dito, 2551Q. Ang form dito is 1701Q. At 1701, ito po yung annual income tax sa return. So, ito na, ang ilalang silang po tandaan, ang annual registration, ang deadline ay every January 31. On or before? January 31. Ito siya. Ang income tax, ang deadline po niya, 45 days after end of quarter. Ang business tax sa 2551M, ang deadline is 25. 45-25 days after end of quarter. Check na din. Dito ba tayo? Sa quarter. First quarter, January to March. Second quarter, April to June. July, ay third quarter, July to September. Fourth quarter, October to December. So, ang income tax deadline nyo ay 45 days after ng end ng quarter. So, ang first quarter nyo, 
mag-i-end siya ng March 31. So, ang 45 days niya, March, April, May 15. May binangin nyo. Next is, ang second quarter niya, July, August 15. 45 days po. So, income tax, August 15. Next is, July to September, ang 45 days ay October, November 15. And last is, ang fourth, wala pa fourth quarter sa income tax. Ang deadline ng annual ay April 15. Okay. Ang 
deadline nito, last day of the following month. For July, February, March, ang deadline is April 30. May and April, May, June, and deadline, July 31. July, August, yeah. September, and deadline, October 30. One. October, November, and deadline, I July 31. So, as a book, then you know. So, para mas madali, pwede naman kayo pumunta dito pag nagpunta ng deadline. Para magpaturo kayo kung paano mag-file. Tapos, pag continuous nyo na siyang kinapile, marunong na din kayo. Ah, pwede kayo tumawag. Hanapin yung officer of the day. Tapos magpaturo kayo lahat ng form of file nasa EBIR forms. So, basta pag may rent kayo, ang form na hahanapin yung ito. At the same time, pwede din kayo magbayad sa mga municipio. May schedule na lang po. Okay po? So, pwede po kayo ganyan po ang DIR doon. Then, sabihin nyo, officer of the day. Pwede ka na sales. Cost of sales. And allowable deduction. So, I can say, hindi po ba yung ibibenta nyo, may kapital kayo doon. For example, magbibenta ako ng tiles, kagaya ni sir. Binenta ko siya, ay binili ko pala siya, ang cost ay 3,500. Binili ko siya, binenta ko siya ngayon ng 5,000. Eto 5,000, automatic yan ay yung sales to. So, ilalagay ka na siya dito, sales. Ang 3,500, dahil yan yung capital mo, yan yung cost of sales mo. Yung capital mo sa mga binibenta mo. Ang allowable deduction, eto yung mga expenses mo na related sa business. For example, kuryente, tubig, sahod ng empleyado, na hindi mo naman, hindi related yun sa binibenta mo. Pero, related sa business mo. So, yun po yung pagkakaiba dito. Ang cost of sales, eto yung capital mo sa mga binibenta mo. Ang allowable deduction, eto yung mga related expenses sa business mo. Okay po? Pwede mo siyang ma-identify kasi dito. Kaya yun yung purpose kung bakit ang ledger nyo, first supplier siya. Kasi, madali yung makita kung ano ang papasok sa cost of sales, ano ang papasok sa allowable deduction. Okay po? Ang ah, dalawa na po ang business nyo, ipag-isa nyo na lang. Kasi ang income tax nyo dyan sa head office lang. So, di ba may libro din yung Maraj? May libro din yung Kapila Head Office. So, ipag-combine nyo po, padali lang po. Isa lang po mga kapila. Isa lang ang income tax nyo dyan. Kahit mag-expand kayo ng mga sampung branches, isa lang po ang income tax na ipag-file nyo sa lahat ba yan. Pero ang annual registration fee, kung ilan ang branch nyo. Okay po. Ang income tax, isa na lang sa lahat ng branches. Ang business tax, isa na lang din sa lahat. Ika-compute nyo po lahat ng sales doon kasi may meron naman kayong journal, isa-isa. Itotal nyo, then, ay, ano, compute? Income tax, meron naman din sa'yo para sa expenses. O, hindi din lang. So, ganun po. Ang T-number po, ano po yung ilalagay? Ang T-number po nyo, ang ilalagay nyo ba? Kung saan yung may income tax na si Oka. Um, I sa zero, zero. Yung expanded dun sa zero, zero, Apo. So, ang tax na gagagay ang tax, ang tinagagamitin nyo ay nakadepende sa mga ng tax type. For example, may isang po kayo. Tapos, ang income tax nyo nandun sa zero, zero o zero, zero. Ang expanded nyo hindi nyo nasa zero, zero to. So, pag nag-file na yun ito, 16 o zero, six, one, nine, eight, ang gagamitin nyo ay zero, zero. So, ganda na po. Any questions? 